朋友们，可否还记得上次我看到的那只巨型海鳗？我说这只海鳗有我大腿粗，这下好了，好多朋友发信息给我。既然大家都这么期待，那我今天就去把这只巨型海鳗给收了。昨晚都没睡好，现在还有点小蒙圈状态。现在是激动的心，颤抖的手，就看今天有没有。出发！今天去的这个位置还是有点远，光开车都花了一个半小时。但到达之后，这景色已经让我忘记了开车的疲惫。朋友们，又到了这个熟悉的地方，但今天风蛮大的。这大海鳗的皮啊很厚，而且很滑，所以要把这个鱼枪的枪尖给它磨锋利了，这样子呢才好穿透。这个地点虽然很美，但可是一点信号都没有，所以接下来我要做的任何事情都得加倍小心，毕竟安全比什么都重要。刚刚脚被扎了一下，都是这个刺豚的尸体，哇，真多！今天的风还特别大，但我看了那个风向表，过几天还是这么大，所以就今天下了。这里游出来没几分钟，看到的都是海带，但这品种当地人都不要，估计是不好吃。接着呢，又看到一群我没见过的鱼。所以好奇心驱使着我去开了一枪。这什么鱼啊？我还第一次见，又不是海狼，也不是鹤针鱼。哇，这牙齿好锋利啊！哎呦，进去。估计找了二十分钟，终于看到一条大海鳗。不是这只，这只只有我手臂粗。肯定不是，肯定不是。你别说啊，这里的大海鳗是真多，不到十分钟又被我发现一条。当我游进后，仔细的观察了一会，感觉就比前一条更大些，所以又只能放弃了。还不是，这个呢比上一只更大一点，算了。继续吧。随后我又找了快半个小时，看到的居然都是更小的海鳗，所以我决定再打条石斑鱼就先撤。嗯。啊，石斑鱼，跑掉的那只更大。进去，就在回去的途中发现一个大螺，我也是好几天没吃螺了，收了吧。哦，这也是法螺的一种，哇，这个还没吃过，也蛮大的。<笑> OK， 收了收了。没看到大腿粗的海鳗，但是看到小腿粗的。有没有什么朋友知道这鱼叫什么名字啊？你看它的牙齿多锋利啊！这个螺漂亮啊，但不知道好不好吃啊。今天试一下，也蛮大的这个。这石斑就不说了，估计在一斤左右。木炭忘了去买了，呃，今天烤鱼就先用这个木板。还好海边这种木头特别多。哎呀
差不多了，应该就这样，好烫。开烤，朋友们，哇，这条石斑鱼杀的时候才知道肚子里这么多蛋，估计这蛋很好吃。今天那只大海鳗估计还没到饭点，没出来。呃，我能把这些鱼吃完，看一下晚上再下，再找一下。这鱼估计还要烤一会儿，我先把帐篷搭了，不然太阳下山了还不好搭呢。OK。香喷喷的晚餐好了，给它先放边上，现在来烤这个螺，就这样子烤吧。哇，有点烫，不知道这个鱼蛋有没有烤熟啊？我试一下，真好吃。这个鱼蛋啊，是沙冰的口感，不腥。嗯，前面我还有鱼蛋没这么好吃，没想到这么好吃啊！现在的夕阳刚好照到这个鱼蛋上，黄上加黄，不能掉了，因为鱼蛋太好吃了。这种石斑估计哈，清蒸不好吃，因为它的肉非常紧致。现在我来试一下这个鱼哈，哎呦我的妈呀，太多刺了，这么多刺！朋友们看一下。这吃多吧，鱼肉是涩涩的。下次再碰到这种鱼，我肯定不打了，太多次了。今晚的最后一道菜，螺肉，哇，看着就好吃，好脆啊！哎，这螺肉蛮好吃的。明天我又看到还要剪，哎，满足。现在我准备下海，太执着了。天哪，我在沙滩边看到毒蝎子，好几只呢。这个被他踩到，完了。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，吓死我了。还好晚上的水温不是特别凉，然后晚上带的鱼枪也不能太长，太长麻烦，带了一把短的。这里一下海啊，立马就惊呆了我。白天没看到什么刺豚，一到晚上就全部出来走街，游到哪里都能看到。不过这晚上的资源比白天好太多，我都还没开始找海鳗，就看到一只大龙虾，这必须捉，夜宵就是它了。啊，但是是母的，这么多 baby， 啊，算了，母的我们就不要，好。紧接着又看到一只海鳗，但这尺寸太小，卡拉米了，还是找过的。就在小海鳗的不远处，发现这么一大窝的海胆，大大小小的，这晚上想吃它也是很麻烦，还是走吧，别多想了。一只大黄鳍鲷，收还不收？收了吧，再说。嗯 ，OK， 压米压米，好吃好吃，收了。明天的早餐，哎呦，这晚上的海鳗是一只比一只小，这让我怎么继续找？难道大海鳗晚上都在睡觉？都是小的，哎呀！晚上这蓝点鳐鱼也看到好几条，但它的尾巴上有一根毒刺，所以想想就是了。啊，这只是公的，这只是公的，收了。啊，进去，进去。跑掉
了，我天！它会往上跳。随后，我跟着龙虾跑的位置寻找下来，没想到在洞里发现更多的龙虾，但这些龙虾都不大，还是不要算了。这小龙虾可以不要，但这小乌贼必须收了，因为我超爱吃它。嗯、哇，喷了好多墨，进去。嗯嗯估计呢，晚上看不见。哇，快撞到我！找半天啊，看到的海鳗还是小的。今晚的大海鳗，我是彻底放弃了，还是上岸回梦里去找吧。晚上的龙虾还算蛮多的，在回去的路上也能碰到一只大的，估计它此时是在吃东西。这只更大。回去回去，也找了这么久。啊，终于到岸边了。还好龙虾没跑，回来了。虽然没有打到大海鳗，但也收获了晚上的夜宵。做这个火堆烤火太舒服了，夜宵我就吃那只龙虾，还有小乌贼。那只黄鳍鲷我就明天早上吃。都烧成木炭了，开烤开烤。这么大蚂蚁爬到我的大腿上，我还不知道，我还以为什么东西。我的天！哎呦，我天！开吃，好香好香！龙虾也好了，呼，哇，烫到了，大意，大意，终于不烫了。这个龙虾，哇，这个肉真多，这龙虾，嗯，好吃，龙虾就是龙虾。嗯，又到了睡觉的时候了，朋友们，明天见。哇，都睡过头了，都快八点了。第一次在帐篷里睡得这么香，睡得这么迟，现在可以拿出来吃了。阿曼的天气呢，就是很干燥，随便晾一下。都快成干了，你看这黄鳍鲷的牙齿，平时是拿来咬什么呢？这么多。本来是不想吃早餐的，但是考虑待会要下海很久，所以硬塞的把肚子给填饱。昨晚睡觉的时候，我想到了一个办法，看一下今天能不能把这个大海鳗给拿下。开始，开始。其实今天的压力还是很大，因为上午如果没有找到，下午就还得继续来找，所以现在得把眼睛调成八倍镜模式来找。找了好久都没找到，想找的时候呢，就特别难找。我昨晚想的办法就是打条鱼来做诱饵，然后放在每一个大礁石边晃几圈，看看能不能把巨型海鳗给引出来。嗯、啊，拿着石斑来当诱饵，接着把这石斑鱼给切几刀，这样鱼肉的味道会更浓一些。一切都准备好后，我开始了漫长的礁石等待
到，终于被我找到了，好大，好大，好大。几分钟后啊，我又再次下潜查看情况，但估计是这石斑鱼的皮太硬，咬不动，所以这巨型海鳗都已经对这石斑鱼不感兴趣了。太大了，我现在有点怕，我不知道怎么弄。我想一下，让我思考一下。OK。调整好紧张的心情后啊，我现在正式开打。然后我的办法是在枪头上放石斑鱼的鱼蛋，等这巨型海鳗开口吃的时候，我正好打进去，这样它的大嘴就没法咬人。这里等了一会，发现巨型海鳗没有想吃的意思，所以我还是直接开枪。我现在要耗尽它的体力，然后再拉到沙滩去。现在拉呢，我怕它咬我。啊，稍等一下。OK。估计过了十分钟，这海鳗终于没什么力气，现在可以往岸上拉了。终于快到岸边了。哎呀，我要把它拉上。哎呀，哎呀，哎呀，还想跑。在陆地我是不怕你的，在海里我还是怕你。哇，你看它，我的绳子被卷了，乱七八糟。拉上来一点。朋友们，衣服已经换好了，但是这边看到一个更夸张的事情，就是这个，这个应该是鱼胶，呃，应该是这个赤臀的鱼胶。哇，天然晒干，我天！给我脸皮一下，这个怎么吃？先带走吧。我大腿已经准备好了，现在看一下大海鳗有没有我大腿粗。OK， 表皮的已经晒成干了。哇，你看这个纹路，有点像戴帽壳的那种纹路，一米多。哇，拎不住。哇，我的手在抖。现在看有没有大腿粗。哇，受不了。朋友们，你们自己看有没有我大腿粗。我天，好大、啊、这个。嘿，大海鳗的皮也太厚了，好难剪。这个牛皮一样的，我天！大海鳗的头我就不要了，因为毒素啊都是积累在这头部的。拜拜！这大海鳗的鱼胶特别小，这么一点点。哇，朋友们，这个头去完还这么多。<笑>现在我打算切一段来中午吃，剩下的带回去分干。这一段海鳗，你先放这里晾一下，走的时候带走。弄了一小块，也这么多。现在开烤。北米没注意看，它烤焦了。现在是大中午，所以呢，我跑车上去休息了一下。没想到过来，哎呦，烤焦了。应该熟了吧？再烤又要烤焦了。这边是皮的肉，这边是里面的肉，看起来烤的还不错。这一面是焦的，我就不吃了，我吃这里面。哇，好肥好肥的感觉，不是一点肥，比猪肉的肥还肥。多吃几口有点腻。哎呦我的妈，看你，还是吃点这个身体上的肉，嗯，比较有嚼劲，还行还行，但我觉得这个红烧更好吃。OK， 那今天的视频就先到这。喜欢我的朋友，记得给个点赞、关注、加评论，拜拜。